ओके लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट चाप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड सो दिस इज अ फर्स्ट चाप्टर द वेटेज ऑफ दिस चाप्टर एज एट मार्क्स वेटेज फॉर दिस चाप्टर इज एट मार्क्स एंड लेट मी स्टार्ट if in your annual if they are asked derivation for 5 marks they will not ask a numerical if they ask the numerical so they cannot ask a derivation so let me we'll here uh, see here that is introduction for this chapter before that electric charges in field or we may call it as commonly this as electrostatics we make call this as electrostatics isi chapter ko humne electrostatic bhi bol sakte hain yahan pe electrostatic what is electrostatics so title itself indicating here electro electro means that is a charge static means a rest so we are going to study regarding that is rest charges charges that is electro means uh, that is a charges static means rest we are going to study regarding rest charges rest charges to so, yahan pe humne detail dekhenge electromagnetism electro magnetism electromagnetism what is electromagnetism it is the study of charges it is the study of charges it is the study of charges okay magnetism mein humne kya pad rahe hain yahan pe sorry electromagnetism mein humne yahan pe pad rahe the regarding that is study of charges और स्टडी ऑफ चार्जेस में भी और तीन तरीके जो है अगर चार्ज रेस्ट में रहे तो उसको क्या बोलेंगे अगर चार्ज कुछ वेलोसिटी से जल रहा है तो उसका स्टडी को क्या बोलेंगे अगर चार्ज बहुत ही स्पीड से जा रहा है एक्सलरेटेड चार्ज से जा रहा है सो so, उसको उस स्टडी को क्या बोलेंगे हम देखेंगे यहां पे वन बाई वन सो वॉट इट मीन्स लेट विल कॉल द स्टडी ऑफ चार्ज यू कॉल इट एस इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म and if your charge is at rest if your charge is at rest if your charge is at rest take it as charges are at rest charges are charges are moving with moving with charges are rest charges are moving with with velocity with certain velocity next charges are moving with accelerated accelerated charge means the keep on changing its velocity with respect to time so we may call it as accelerated charge particles okay तो यहां पे फर्स्ट देखिए टाइटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसको बोल रहे हैं आप जो चार्ज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं आप द रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ चार्जेस वी कॉल्ड इट एस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसमें अलग अलग तरीके के स्टडी कर रहे हैं हम अगर चार्जेस रेस्ट में रहे तो उसका स्टडी को क्या बोलेंगे अगर चार्जेस मूविंग विथ सर्टन वेलॉसिटी तो उसका स्टडी को क्या बोलेंगे अगर चार्जेस के पास हाई एक्सलरेशन है एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो उसके स्टडी को क्या बोलेंगे लेट विल कॉल द चार्जेस आर रेस्ट वी मे call it as electrostatics we call it as electrostatics electrostatics and electrostatics rest charges kya denge yahan pe electric field lines electric field lines and moving charges ke study ko hum kya bolenge magnetism we can call here magnetism we can call it as magnetism or magnetism ke andar wo kya produce karega yahan pe that is magnetic field lines 
मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स सो नेक्स्ट एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस वॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अब आगे आते हैं आपको नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल के चैप्टर का ही नाम है और अब जो भी हमने देख पाते हैं पे जो कलर्स जो हाँ साउंड वेव्स जो भी वेव्स रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए जो भी वेव्स यूज करते हैं सभी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं जहां पे आपकी चार्ज एक्सलरेटेड है व्हेन यूर इलेक्ट्रॉन इज हैविंग अ सर्टेन वेलॉसिटी सो विच इज इंक्रीजेस फ्रॉम दैट सर्टेन वेलोसिटी इंटू हाइयर वेलोसिटी अगेन फर्दर हाई सो जब आपको ऑलरेडी पता है वेन यूर इलेक्ट्रॉन इज इन यूर ग्राउंड स्टेट विच स्टार्टेड टू एक्साइट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हाइयर एनर्जी स्टेट वाइल इट इज अनस्टेबल इट वुड लाइक टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एट द टाइम ऑफ दैट विच एमिट सर्टेन एनर्जी जब ऑलरेडी आपको पता है अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन आपकी ग्राउंड स्टेट में है और आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विच इज जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू दैट इज हाइयर स्टेट नेक्स्ट इट जंप्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट फाइल इट इज अनस्टेबल एंड विच एमिट्स एनर्जी इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन सो सच रेडिएशन और सच एनर्जी इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं ओके okay, तो यहां पे क्या है अगर आपने चार्जेस रेस्ट के बारे में पढ़ाई करे तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर चार्ज रेस्ट में है तो आप क्या बोलेंगे उसके चारों तरफ रहने वाली रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड सो वी मे कॉल इट एस इलेक्ट्रिक फील्ड द लाइन्स विच आर ओरिजिनेटेड दीज लाइन्स वी मे कॉल इट एस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेक्स्ट दिस इज मैग्नेटिज्म मूविंग चार्जेस जब आपकी रेस्ट चार्ज जो थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वही अगर आपने एक कंडक्टर में फ्लो करवा रहे हैं इफ यू आर अप्लाइंग अ चार्जेस और एल्स इफ आर स्टार्टेड टू अप्लाई द चार्जेस कीप ऑन मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी सो मूविंग चार्जेस कंस्टिट्यूट अ करेंट द रीजन अराउंड दैट करेंट देर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड तो हम बोलेंगे उसको वो सभी लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आते हैं अब वन बाय वन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक्स बोल के चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल के आपके चैप्टर का नाम है अब हम पढ़ाई करेंगे यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हाट इट मींस हमने यहां पे चार्ज के बारे में ही पढ़ाई करेंगे लेकिन किस टाइप के चार्जेस के बारे में रेस्ट चार्जेस के बारे में नाउ वी हैव टू सी दैट इज द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस ओके सो दैट विल See introduction for this chapter. So, what are the introduction? Let me see in this introduction, electrostatic or that is a study of rest charges. Now, electric charges and field. So now, electric charges and field. जो charge है पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी है चार्जेस उसके चारों तरफ रहने वाली रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और उसी के डिटेल हम यहां पे पढ़ाई करेंगे उससे पहले जस्ट इंट्रोडक्शन सो व्हाट इट इज देयर इन द ईयर ऑफ 600 बैक सेंचुरी इन द ईयर ऑफ 600 बैक सेंचुरी दैट इज ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑब्जर्व दैट इन अ सिक्स बैक सेंचुरी ग्रीक फिलोसोफर थेल्स Absorb that amber when rubbed with the amber when rubbed with the wool. Amber बोलने वाला एक जो सब्सटेंस है यहां पर ब्राउनिश कलर का और जो कंडक्टर के जैसा हार्ड मटेरियल है उसको हम यहां पर बोलेंगे एम्बर सो एम्बर ऊल के साथ रब कर रहे हैं सिक्स हंड्रेड बैक सेंचुरी में आपकी साइंटिस्ट ने दैट इज अ ग्रीक फिलोसोफर थेल्स उन्होंने ऑब्जर्व किए एम्बर वेन रबड विथ दैट इज अल विच एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग सो वो जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी गेन करता है बोल के कौन बोले यहां पे ग्रीक फिलासफर कब बोले उन्होंने इन द बैक 600 हंड्रेड बैक सेंचुरी ही सेड दैट एम्बर विच इज रबड विद दूल द लेटर दीज टू बॉडीज हैविंग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी 
और वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी गेन करते बोल के बोले और क्यों कैसा उन्होंने बोला एग्जांपल लेके व्हेन एम्बर व्हिच इज रबड विद द वूल आफ्टर रबिंग दीस टू बॉडीज व्हेन यू आर ब्रॉट दीस टू बॉडीज नियर टू दैट इज अ डस्ट पार्टिकल्स और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर और ड्राई लीव्स देन दे आर स्टार्टेड टू अट्रैक्ट ये बात आपने भी देखी आपके हाई स्कूल में जब एक पेन है पेन आप हेयर के साथ रब करते हैं और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के साथ आप अट्रैक्टिंग दैट इज पास लेके जाते हैं तो सभी स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट होते हैं ओके तो वही बात कौन बोले यहां पे ग्रीक फिलासफर कब बोले 600 बैक सेंचुरी ऑलरेडी ही एक्सप्लेन दैट एम्बर व्हिच इज रबड विद द वूल आफ्टर रबिंग दो ऑफ टू बॉडी इट गेन्स इट अक्वायर्स अ अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी अगेन करेगा सो so, किसको अट्रैक्ट करेगा यहां पे? दैट इज स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स एंड दैट इज अ ड्राई लीव डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा देन सेकेंड पॉइंट दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स ऐसी जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कब जनरेट हो रहा है यहां पर जबकि इससे पहले हमने एम्बर ले लिए और यहाँ पे एक ऊल ले लिए क्या इससे पहले और रब करने से पहले वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते थे नहीं इट कैन नॉट अट्रैक्ट द एम्बर और ऊल फाइल वी आर टेकन दम टू नियर द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर और डस्ट पार्टिकल्स बट दे कैन नॉट बी अट्रैक्ट आफ्टर रबिंग दो बॉडीज दे स्टार्टेड टू अट्रैक्ट दो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर और डस्ट पार्टिकल्स वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट so he explained that after rubbing those two body they acquired what attractive property why they are acquired attractive property he said here again this kind of electricity developed on objects when they are rubbed with each other जब आपने रब कर रहे हैं वहां पे तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी ऐसे एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टियों पे डेवलप हो रहा है और उसी को क्या बोलते हैं आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी electricity which is developed between or on the body or between the bodies when you are started to rub with each other okay next third point american scientist american scientist benjamin franklin introduced that pehle wale kon aaye greek philosopher वो कब बोले थे 600 बैक सेंचुरी में अब कौन आए यहां पे अमेरिकन साइंटिस्ट उन्होंने क्या बोलते देखेंगे अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पहले वाले खाली बोले थे रब करने के बाद रब करने से पहले अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे अब रब करने के बाद अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आया स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिए उसके बाद बोले ऐसा जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आता है रब करने के बाद उसको उन्होंने बोले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी फिर अब इन्होंने बोलते हैं अमेरिकन साइंटिस्ट दैट इज अ बेंजामाइन फ्रेंकलिन ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट देर इज अ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देर वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड वन मोर इज अ नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है इन ऑर्डर टू डिस्टिंग द टू काइंड ऑफ चार्जेस इन ऑर्डर टू डिस्टिंग टू काइंड ऑफ चार्जेस ओके तो इन्होंने क्या किया यहां पे दो तरीके से चार्जेस को डिस्टिंग किए सेपरेट किए और बोल दिए कि एक चार्ज एक पॉजिटिवली चार्ज है दूसरा वाला नेगेटिवली चार्ज है दैट इज इंट्रोड्यूस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन ऑर्डर टू डिस्टिंग टू काइंड ऑफ चार्जेस डेवलप्ड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट वेन दे आर रबड विथ ईच अदर ये बात बोल दी उन्होंने जब आप दो बॉडी को रब करते हैं दोनों बॉडी के पास इसके पास अलग प्रॉपर्टी का चार्ज हो जाएगा इसके पास अलग प्रॉपर्टी का चार्ज हो जाएगा दोनों बॉडी अलग अलग चार्ज से चार्ज बनेंगे सो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी ये कौन बोले यहां पे? अमेरिकन साइंटिस्ट इससे पहले उन्होंने नहीं बताया कि खाली बोले थे उन्होंने जब रब करते हैं तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आता है उससे स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है उसके बाद और बोले थे उन्होंने कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो उसका नाम दिया उन्होंने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन एंड फ्रेंकलिन इंट्रोड्यूस दैट जब आप दो बॉडी को रब करें 
करेंगे तो दो दो टाइप की चार्ज बनते हैं एक पॉजिटिवली बॉडी बनता है दूसरा नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनता है कब जबकि हमने दोनों भी रब कर रहे हैं आफ्टर रबिंग ऑफ टू बॉडीज बोथ द बॉडीज दे बिकम स चार्ज डिफरेंटली वन इज अ पॉजिटिवली एंड अनदर वन इज अ नेगेटिवली ओके एंड ही गेव सम ऑब्जेक्ट दट इज वूल एंड क्लॉथ एंड रबर सिमिलरली वूल एंड क्लॉथ रबड विथ क्लॉथ फर रबड विद एबेनाइट रॉड ग्लास रॉड रबड विथ सिल्क क्लॉथ तो ये जो चीजें हैं यहां पे इनके साथ हमने क्या कर रहे हैं यहां पे वी आर रबिंग वूल एंड क्लॉथ विथ रेस्पेक्ट टू दैट इज रबर सो आफ्टर रबिंग ऑफ दीज टू बॉडी वन बॉडी लूजेस द इलेक्ट्रॉन अनदर बॉडी गेन्स द इलेक्ट्रॉन तो हम यहां पे एग्जाम्पल ये देखेंगे अब आपके पास एक ग्लास रॉड है ओके okay, एक ग्लास रॉड है और उसके साथ आप सिल्क क्लॉथ को दट इज सिल्क क्लॉथ को आप रब कर रहे दिस इज फर्स्ट बॉडी एंड दिस वन इज अ सेकेंड बॉडी वेन टू बॉडीज आर रबिंग विथ ईच अदर एट द मोमेंट ऑफ दैट बिफोर दैट अब आप देख सकते हैं कि आपकी ग्लास रॉड कौन सा चार्ज पॉजिटिव है सॉरी वेदर इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली नो अनचार्ज हम क्या बोल सकते हैं इसको न्यूट्रल न्यूट्रल वही यू आर कॉलिंग दिस इज अ न्यूट्रल क्योंकि इसके पास दिस जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज भी है जितने इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज भी है और इसका नेट चार्ज क्या हो गया पे नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो सो वे मे कॉल इट एस न्यूट्रल सिमिलरली फॉर दिस आल्सो न्यूट्रल इसको भी हम न्यूट्रल बोलेंगे मतलब इसके पास अगर दस इलेक्ट्रॉन है तो दस प्रोटोन भी है इसके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी है तो इसका मतलब क्या हो गया द नेट चार्ज ऑफ ग्लास रॉड और सिल्क बिकम्स वॉट न्यूट्रल तो दोनों भी चार्ज कब बन रहे हैं सो व्हेन दिस ग्लास रॉड रबड विथ द सिल्क हमने अजूम करेंगे यहां पे This is your glass rod and this is your silk cloth. When we are rubbing with each other during the process of rubbing वन बॉडी लूजेस द इलेक्ट्रॉन एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को कम कर ले रहा है दूसरा वाला गेन कर रहा है तो आपको पता चल रहा है पे द बॉडी विच इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड द बॉडी विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्यों क्योंकि देखिए यहां पे अगर ग्लास रॉड है यहां पे ग्लास रॉड विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास दस इलेक्ट्रॉन है और इसके पास दस प्रोटोन भी है दस इलेक्ट्रॉन दस प्रोटॉन्स है तो ये दस इलेक्ट्रॉन में से फाइव इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रांसफर कर दिया तो बच गए कितने इसके पास फाइव अब इसके पास पहले दस थे और कितने हो गए फाइव प्लस टेन इट बिकम्स फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स तो सिल्क क्लॉथ क्या किया इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया इसका मतलब अब इसके पास क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कौन सा बॉडी हो गया यहां पर इट इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्यों इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन टेन ही है जो ज्यादा चार्ज रहेंगे वो वाला बॉडी बोलेंगे हम सो so, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 15 हो गए इट इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए क्या ज्यादा हो गए प्रोटॉन्स 10 हो गए इलेक्ट्रॉन कम है सो इस दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी द बॉडी विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेगा उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी द बॉडी विच इज गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड वी मे कॉल दैट इज अ negatively charged body so similarly here he said that as yes, woolen cloth rubbed with that is a rubber shoes it loses the electron it becomes a positively charged body and it is a negatively similarly woolen cloth rubbed with that is a cloth and fur is rubbed with the ebonite rod glass rod is rubbed with the silk cloth fur in the sense it is a hair of any animal एबोनाइट रॉड इज ऑल्सो सिमिलर टू यूर एम्बर ओनली वो भी एक हार्ड मटेरियल है और मे कॉल इट एस इट इज हार्डेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल एंड विच इज रब विथ दैट इज अ फर देन अगेन इट बिकम्स ऑल्सो वॉट अ चार्ज बॉडी सो दैट इज नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगा सो ये जो चीज हमने देखे यहाँ पे दैट इज अ इंट्रोडक्शन सो नाउ वी विल सी दैट इज इलेक्ट्रिफिकेशन ओके 